ну, по поводу науки, сейчас вот слушал ж, ж, даму, женщину. Ну, первое, что я хотел бы сказать, это, конечно, тема двойников, которая я сейчас не беру, то, что там сейчас всеобщая тема. Я беру тему своей частной жизни. В общем, смотри, у нас есть в нашем садоводческом товариществе на моей исследовательской станции есть Виталий Викторович такой. И как-то раз я где-то сел в такси, и таксист был очень на него внешне похож. И мало того, что он был внешне похож, у него был и голос похож в итоге. И манеры похожи. И мне кажется, что и суть похожа. В общем, это, конечно, довольно-таки пугает. Вся эта тема с двойником, если у меня у самого двойник, и смотри, и та тема, что я уже давно, у меня такое предположение, такой интеллектуальный прострел, в том, что что-либо может существовать только в том случае, если оно существует дважды. То есть у каждого события, у каждого предмета существует некий обратный дубликат, либо дубликат всей Земли где-то в другом конце Вселенной, где происходит все то же самое. А... И касательно получается, что тема двойников тоже в это вписывается. И мне кажется, что вот один из ключей к разгадке, собственно говоря, инопланетянин я или нет, заключается в том, есть ли мой двойник. Если его нет, вот это принципиально. Я считаю, у любого человека, если двойника нету, вообще не существует и не существовало никогда, это одна история. Если двойник есть, это другая история. И не всегда это как-то плохо. Это не означает, что ты фабричный товар, а я типа тут э, штучный. Нет, нет. Я не, не исключаю, потому что у меня есть двойник. Но и просто это разное, я считаю. Я считаю, что не у всех и не у всего есть двойное что-то, да? Но что касается именно в целом всего, всей нашей Земли, я думаю, что, безусловно, Вселенная в какой-то степени отзеркаливается. И само понятие движения времени, оно до конца не ясно никому. Мне кажется, здесь может очень хорошо иллюстрировать, знаешь, что... Ну вот, в старых Windows, как, знаешь, рамку сдвигаешь, и компьютер подвис, и много-много-много рамок возникает на зависшем экране. И так держится какое-то время. Возможно, что каждое микромгновение, оно остается на самом деле. И мы просто-напросто... А наше сознание движется... И все прошлое, оно остается. Оно есть где-то сзади. И туда можно попасть. Ну, это все досужие разговоры пока что. Самое важное это... Ну, что тут самое важное? Ну, в принципе, это все развлечение, понимаешь? Вот эти все размышления, это развлечение. Я вот себя сегодня чувствую более-менее нормально. Могу, что называется, развлекаться. Я и выспался, и как-то желудок ничего. Что будет завтра, это уже, блин, никто не знает. Завтра я бы хотел, конечно, осуществить, наконец, свою поездку блогерскую. Ну и все, понимаешь, я, у меня очень трусость перед поездками. Даже перед поездкой в рай меня все время одолевала трусость. Поэтому... С утра мне очень тяжело вставать. Я смелый только вечером. С утра мне жить не хочется. Ну, плюс еще к тому, что и мне надо все время объяснять дома, куда я пошел. И врать это тяжело. Хотя я, начиная с благословенного 17 -го года, в общем, постановил, что тот, кто врет, он растет как личность, потому что это тяжело, это большая нагрузка.